el proyecto de vida, por ejemplo, para mí sería ser una excelente profesional. Y al conseguirlo, ver más allá. Planificarte lo que tú quieres para tu vida, para tu futuro, qué es lo que quieres ser, qué metas quieres lograr, a dónde quieres llegar. ¿Qué quiero llegar a hacer cuando tenga 40? ¿Cuáles son mis máximos sueños y mis metas? Construir ese proyecto, ¿no? Eh, construir un plan de vida. Y no solo en el tema profesional, en el tema familiar, en el tema económico, en el tema de amistad, en el tema espiritual, porque somos personas integrales. Yo noté el talento de mi hijita desde que estaba en el jardín. Me siento ya dispuesta para poder hablar, ya no tengo nervios ni desesperación del rato de hablar. Cada persona tiene su gusto, su pensamiento y su talento. Lo que los padres tenemos que hacer es apoyarles de todas las maneras. Muchas veces cuando a ti no te gusta algo, por más de que, por más de que tú seas un excelente alumno, si no te gusta, no lo vas a hacer bien. En promedio, los chicos analizan tres carreras antes de elegir y decidir una carrera. Tres. Les pregunto, ¿saben cuántas carreras hay en el país? Cientos, hasta miles pero escogieron tres. Proyecto de vida es eh, saber qué es lo que quiero lograr en la vida, por qué quiero vivir, a dónde quiero llegar. Y en, un, uh, en una integración de todo lo que soy como persona. ¿sí? No solo decir, sí, quiero ser abogado. ¿Y? ¿Para qué quieres ser abogado? ¿Cuáles son tus sueños como abogado? ¿Y vas a ser padre? Bueno, ¿y cuál es tu meta como padre? O sea, un proyecto de vida es más o menos lo que tú piensas hacer de tu vida, los prospectos que tú crees que puedes hacer o vienen. Eh, planifica ser empresario, planifica ser doctor, planifica de aquí a 10 años formar una familia y poco a poco lo vas construyendo, pero tú ya sabes la, a la meta que quieres llegar. El que ha determinado sus metas, el que ha determinado claramente sus sueños, tiene la probabilidad más alta de sobrepasar los mismos. En mi caso, yo quiero ser piloto. Anhelo ser piloto, deseo ser piloto. Y eso me lleva a, a un proyecto de vida que yo ya tengo todo planificado para ser piloto y soy feliz. El, el chiste del proyecto de vida es tu felicidad. Estar conforme con todo lo que has hecho durante toda tu vida. Si en un proyecto de vida tú vas a ir de un lado para otro y al final va, va a pasar tu vida y no vas a terminar haciendo nada. Entonces, un proyecto de vida te enfoca en una sola cosa, te permite cumplirla y seguir a la siguiente, y avanzar. Hola, soy Andrea Erazo, curso el tercer año de Bachillerato Ciencias y tengo 17 años. Mi nombre es Ray Silva, estoy en el tercero bachillerato y tengo 17 años. Lo que más me gusta y y creo que llenaría mi vida, sería ser un, un oficial, ya que desde pequeña me emocionó mucho ese estilo de vida, el llevar un uniforme y, y poder sacrificarte por alguien más. Tal vez de policía, no lo sé aún. Es como que autoridad, respeto, poder ayudar a los demás. Yo tenía planteado estudiar Ingeniería Mecánica, pero viendo ya los avances tecnológicos que se va alrededor del mundo, eh, estoy decidiendo más por mecatrónica, ya que abarca un poco más del área de la tecnología y otros ámbitos que me interesan bastante. Desde chiquito yo veía cómo a veces mi papá arreglaba el carro y me interesaba bastante, yo me acercaba y le preguntaba qué es esto, cómo se hace, cómo funciona, y me fui grabando bastantes cosas. Me gusta armar, desarmar, crear, deshacer. 
hacer cosas nuevas e innovadoras. Eso me gusta bastante. El talento se empieza a descubrir desde niño, es decir, casi desde la cuna. Ya los papás se van dando cuenta de eh, los niveles de sociabilidad, los niveles de capacidad de manejo eh, de, de eh, varios talentos, ¿no es cierto? Análisis crítico, relacionamiento. Pero una medición o, o valiosa es a partir de los 16 años, porque no sirve descubrir mis talentos a los 40. Necesito a los 17, 18, descubrir para qué soy bueno. Y que mi proyecto de vida no sea solo un esto me gusta, sino que tenga sentido en, en la globalidad de la persona. Esta semana... Mi nombre es Yael y tengo 13 años. Mi actividad favorita es grabar para, ra para la radio, para la televisión, hacer campañas sociales... Yo descubrí mi gusto por, la, por grabar porque desde pequeña sentí que podía ir entonando diferentes voces para, para locutar. Y... José, Javier, Jonathan, con ellos nos divertiremos mucho. No necesito que me salga bien, sino excelente. Entonces, eso es lo que yo trato de mejorar en el rato de hacer la grabación. Puedo cambiar de voz y um, puedo cambiar de tono y subir y bajar un poco la voz. Ya tengo una, como una base desde pequeña, entonces eso ya es para mí como una profesión que tengo yo, que es la, la locución. Quiero llegar con esto de la locución, que salga hasta el nivel internacional y mundial para que toda la gente conozca mi voz. Yo noté el talento de mi hijita desde que estaba en el jardín. Ella es muy eh, perfeccionista. Ella quiere ser lo mejor. Inclusive aquí está, repite y repite alguna cosa que le ha quedado. Y cuando va al estudio, pues me parece que sí desenvolve bien, se desenvolve bien la web. Yo quería hacer, uh, seguir medicina, pero lo económico y todo, no, no se pudo. Claro, lo que yo no fui, yo quiero que sea mi hija. Entonces yo hago, o sea, más que madre, yo soy como amiga, yo le pregunto a ella lo que desea y yo no le impongo lo que ella tiene que hacer, sino lo que ella desea hacer. Cada persona tiene su gusto, su pensamiento y su talento. Lo que los padres tenemos que hacer es apoyarles de todas las maneras. Yo no tengo en lo económico, pero si fuera de ir a solicitar en alguna fundación, en alguna parte, yo voy. Pero que mi hija se sienta realizada. No se quede a medias. Una parte es justamente la función analítica que tenemos los padres. ¿no? Eh, poder ser un poco más intuitivos, más uh, buscadores de, de, de respuestas. Decir, buscar, eh, probar experiencias diferentes para mi hijo que me permitan evaluar si es bueno para el fútbol, si es bueno para la música. Pero si nunca le he dado un instrumento, ¿cómo puedo saber si eh, tiene o no el talento? Usted puede ser un gran arquitecto, un gran cirujano, abogado, lo que sea. Pero si la formación que le da el hogar, eso no da la universidad. Si la formación no está bien, qué lástima. Tengo el riesgo de que aunque soy un buen profesional, porque Dios me dio buena inteligencia, voy a ser deshonesto. Yo sí puedo ocultarme porque yo sé de dónde vengo y qué formación me dio ese hogar de dónde salí. Más o menos en el año pueden pasar por esta institución, porque somos varios psicólogos aquí, pueden pasar como unos 200 chicos. No podría encontrar más de 10, el 5%, que saben valorar y controlar el tiempo. No saben controlar el tiempo. Es más, no saben valorar desde los cuatro años que comienza el uso de razón de un cerebro humano, hombre o mujer, 
enseñe a valorar el tiempo. Eso no hay todavía. Y en ese sentido es como podríamos aprender. Hay muchísimos jóvenes que ya salen a trabajar para ir paralelo con la universidad. Ya trabajan unas horas. Rompe la dependencia. Por fin siente una libertad económica, pero nadie le enseñó a administrar un dólar. Mucho menos un sueldo de 300. Nadie le enseñó. Y se cobra su sueldo, invita a los amigos y aparentemente va a disfrutar y acaba con su sueldo. Siempre va a jugar muchísimo el entorno número uno, que es la familia, y luego el entorno educativo, y luego el entorno genérico del de la casa. Hasta los 12, los papás te decían poco más eh, qué zapatos usas, cómo te vistes, con quién sales, a qué hora sales. Llegas a los 17 y te vas dando cuenta que ya parte de ese control empieza a poner en tus manos y tú decides con quién te llevas, eh, qué tipo de actividades haces, empiezas a tomar control de tu vida y esa es una preparación para lo que va a venir. Porque cuando tengas 25, tú vas a ser plenamente responsable y dueño de tus decisiones. ¿no? Entonces, por eso es lo importante en esta etapa de los 17, enseñarles a los chicos a tomar buenas decisiones. Mi nombre es Yesenia Juliet Armijos Olmedo, tengo 17 años. Escogí la carrera de Administración de Empresas, Administración Pública. Ajá, y decidí escoger esta carrera porque me gusta la parte contable, la contabilidad. Y también porque tiene que ver, o sea, todo relacionado con empresa, eh, todo, mejor dicho, contable, ¿no? Mi personalidad influye bastante en lo que es la administración, por lo que me gusta hablar, comunicarme con otras personas, relacionarme con otras personas. Yo nací en el, un pueblito, un pueblito muy pequeñito, es en la frontera de Colombia con Ecuador. Eh, a los dos años mi mamá se vino a vivir a San Lorenzo, ya eh, se conoció con mi papá y todo. Y vivíamos ahí, vivimos 17 años, vivimos ahí, estudié ahí, cole, escuela, colegio. Y ahora por la universidad, allá en San Lorenzo no hay universidades, la verdad no hay. Sí hay, pero solo como para mujeres que ya tienen hijos, son casadas y no han tenido la oportunidad de estudiar. Ya, entonces, como la carrera que yo eh, quiero no había allá, entonces mi papá decidió venirse a vivir acá. O sea, no querían dejarme sola, por lo que dice que la ciudad, o sea, uno está acostumbrado más a pueblo. Sí me costó un poquito, por lo que, o sea, mi gente, la gente que me conoce allá, yo conozco a la gente, mis mi profesores, mis compañeras, mis amistades. Entonces, sí, un poquito, pero igual es por mi bien, ¿no? Pues vine acá por estudiar y yo sé que algún día voy a regresar, aunque de visita regresaré. Es bueno que uno se inclina a lo que le gusta y influye bastante porque así uno se desenvuelve y, y como que uno tiene, o sea, uno descubre habilidades, destrezas, virtudes. Entonces por eso es bueno, o sea, influye bastante que uno escoja lo que quiere. La principal dificultad para elegir la carrera es de que los chicos a la edad de 17 normalmente todavía no saben qué quieren en la vida y cómo lograrlo. Antes de escoger la carrera, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué quiero lograr en la vida? Es decir, primero yo como persona, Julio César Acuña, debo saber qué quiero llegar a hacer cuando tenga 40. ¿Cuáles son mis máximos sueños y mis metas? Soy Cristian Rodríguez, tengo 18 años. Estoy en el tercer año de bachillerato técnico. Todavía no he pensado en lo que voy a estudiar cuando salga del colegio, todavía no. Entre las posibles ideas me gusta mucho manejar dinero, me gusta mandar a la gente. Bueno, entre comillas se podría decir que es economía o algo así, pero no me gustan las matemáticas. La otra opción es, es ser actor, me encanta mucho la actuación y el teatro y todo eso. Lo más difícil de seguir o tomar decisiones serían tal vez que no pueda con la carrera, con lo que yo siempre quise y me tocara escoger otra. Lo único que me dice mi mamá, porque solo vivo con mi madre, este, que solo elija lo que, yo, lo que me vaya a ir bien en el futuro, lo que yo quiera seguir, porque si me arrepiento en algo, no, no voy a echar paso para atrás. Sí voy a trabajar al principio. Y después, para ver cómo me va en el futuro, trabajar y estudiar. Y después, si no me resulta eso, solo estudiar. Lo que me hará decidir en este tiempo será, tal vez, de las experiencias que me cuentan las personas o de lo que yo vaya averiguando para saber si les fue bien, mal, qué, qué, qué recompensa tiene esta carrera, 
qué tanto sacrificio. Y depende de eso va a ser mi futuro. Los chicos piensan que su éxito depende de qué carrera escojo. Si escojo bien la carrera o si voy a tal o cual universidad, entonces soy exitoso. Lo cual no es cierto. Porque el éxito no depende de, ni de la universidad ni de la carrera. Depende de yo como persona. Qué hábitos, qué actitudes y qué valores desarrollo. nuestra sociedad se ha maternalizado mucho el rol de las mujeres. O sea, se ha dicho, se hace creer desde todos los discursos que las mujeres solo nos realizamos cuando somos mamás. Eh, y eso obviamente en muchas de las adolescentes, en muchas de las chicas que no tienen más opciones, es, se presenta como la única opción. La opción de realización es ser madre. Y en ese sentido, si ya eres madre, ya para qué ser profesional, para qué estudiar, para qué eh, generar otras alternativas. También pueden ser otras cosas, pueden ser profesionales, pueden ser artistas, pueden ser lo que quieran, no solamente el ser madre te realiza como mujer. Una chica embarazada tiene que seguir estudiando, una chica eh, embarazada tiene todas las posibilidades de seguir estudiando. Eh, en el Ecuador el derecho, eh, la educación es un derecho, por lo tanto todas las personas tienen derecho a estar dentro del sistema educativo, no pueden ser discriminadas por ninguna condición y eso es lo que se tiene que cumplir, eso es lo que nosotros tenemos que hacer cumplir. Hay que hacer una diferencia muy grande entre lo que es la vocación y la profesión. La vocación es ese llamado que nosotros tenemos hacia cumplir algo. Se va forjando, va naciendo desde muy pequeño. El niño ya comienza a tener juegos especiales, ¿no? Podemos ver en una niña que dice, yo me he visto hoy de profesora y me gusta enseñarles a todas, a, a todas mis muñequitas que las puse ahí y quiero ser profesora. La vocación poco a poco se va ampliando en todo el conocimiento que el, niño, que el muchacho, el niño adquiere. La profesión, en cambio, es, está muy bien, tengo estas aptitudes, tengo este interés vocacional que acá ya se le conoce con este nombre y me voy a enfocar hacia eso. ¿Ya? Y nuevamente aparecen mis aptitudes. Tendré aptitud musical, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud espacial. ¿Y eso cómo me va a servir para tener una ocupación o una profesión? Eh, supongo que vocación es, es para, lo que estás, para lo que tú crees que estás hecho. La carrera es tu profesión. Por ejemplo, mi carrera va a ser ser, ser ser piloto, pero yo creo personalmente que mi vocación es la política. Me encanta la política, o sea, no hay taxi que no me suba y que no converse de taxista sobre con quién vas a votar. ¿Y por qué? O sea, la diferencia es eso, es el, la carrera es el, como el, muchos lo, lo hemos visto, o sea, es primero me enfoco en esto, me establezco, tengo... Lo necesario. lo necesario, tengo dinero, ya soy más independiente y ahora sí, puedo estar en mi vocación, que es la música, puedo, lo que sea. Mi vocación es la programación. Yo puedo programar al revés y al derecho, me podría pasar hasta las 2 de la mañana y no me cansaría de programar. Porque es algo que se me da, que es muy fácil para mí y me gusta. Claro, mi pasión muy aparte de diseño gráfico, aunque no soy muy bueno en eso. Pero mi carrera también está lo que es Ingeniería de Ciencias Computacionales, donde veo programación. Entonces, mi vocación va a ser lo que va a permitirme cumplir mi carrera eh, completamente. Es lo que me distingue de las otras personas. Otros pueden ser buenos en... Su vocación puede ser sistemas y pueden tener la misma carrera que yo. O puede ser el manejo físico de las computadoras y va a ser la misma carrera que yo. Entonces, la carrera es como que la vía en donde vamos a ejercer nuestra vocación. Pero hay muchas veces, como me pongo de ejemplo, que en tu caso tu vocación y tu profesión se unen y es una sola, como para mí lo es la medicina. Entonces, yo creo que este, va, va, no voy a tener tanto problema por el hecho de que mi profesión y mi vocación... Mi otra vocación se podría decir que es cantar, pero creo que predomina el hecho de ser médico, de entregarme el resto 
eh, cuidar, cuidar por su bienestar, que es lo que, lo que hace un médico. Eh, la carrera podríamos llamarlo como que es un aditivo, eh, como que un adorno. Por ejemplo, existen muchas personas que no han tenido la posibilidad de estudiar en una universidad, eh, pero más sin embargo su vocación los llama a, a seguir a a ser autodidactas, o sea, instruirse por sí mismos. Porque no tienen una carrera, no han sido una carrera, una profesión, no significa que sean menos que alguien que ha estudiado y que tiene un título. Entonces la carrera, a mi modo de entender, considero que es eh, una forma de, de darle un aditivo, o sea, algo más a lo, que tú, a lo que tú conoces y a lo que tú quieres ser. Hemos estudiado o, algunos de los siete errores más comunes en la elección de carrera, entre los cuales está el, parte de los que tú mencionaste, es decir, elegir la universidad antes de la carrera. Si primero van, se ilusionan del campus, se ilusionan de, de, del catálogo y entonces toman una decisión de carrera y después buscan cómo acomodarse en la universidad de su preferencia. También la influencia de los amigos sigue siendo muy importante. ¿no? Hemos tenido casos y casos ¿no? de chicos que en el recreo se preguntan oye, ¿y qué vas a seguir? No sé, ¿y tú? Ah, no, yo marketing. Ah, oye, qué buena idea. Sigamos todos marketing, ya. Y entonces entran todos y todos siguen. El resultado, y te digo por el caso de una experiencia de cuatro chicas, cuatro siguieron uh, marketing, solo una terminó la carrera y la única que siguió jamás lo ejerció porque no era lo suyo. Escogió por sus amigas. Por ejemplo, mi hermana, mi hermana no se equivocó, pero estaba casi a punto de equivocarse. Ella fue FIMA. Y como FIMA, quería estudiar para ser odontóloga. Entonces, FIMA, medicina, quibio, era un relajo. Después quería ser bailarina profesional. Eh, mi padre estaba enojadísimo porque... <risa> ¡Qué padre! Todo razón, pues, ¿no? ¡Qué padre! ¡No lo va a estar! Porque FIMA... Entonces estaba entre eso y finalmente se... Revisó su plan de vida, por así decirlo, y se dio cuenta que ella desde el principio escogió FIMA porque quería ser arquitecta. Entonces, ahorita está estudiando arquitectura en la estatal y es, le está yendo de maravilla porque es lo que quiere estudiar. Hace poco tuvimos el caso de un chico ¿no? que eh, en Oviga te decía, bueno, ¿y qué carrera quiere seguir? Dice, bueno, yo tengo que escoger entre ingeniería o arquitectura. Le digo, ¿y por qué? No, porque mi papá tiene una constructora y yo tengo que eh, seguir la compañía. Entonces, el chico ya estaba autolimitado por presión paterna. Es decir, o, o arquitectura, ingeniería, ese era su, su nivel de opción. Yo al principio, cuando estaba más chiquita y que yo empecé con el de que querer ser pediatra, querer ser médico, eh, como que sí, mijita, estudié algo más corto, mira, son 10 años, más las especialidades son 2, 3 años, como quiero hacer dos especialidades, son 14 años prácticamente estudiando. Entonces, estudié algo más corto, mijita, bla, bla, bla. Pero nunca me, me dijeron, ¿sabes qué? Estudié una ingeniería, estudié abogada, algo. Aunque yo, mi familia, eh, casi todos de parte de, de mi padre son abogados o se han inclinado por la ingeniería. Mi papá me dice, Gabriela, pero hay muchísimas carreras más, ¿por qué quieres eso? Ingenieros comerciales hay por montón. Tú vas a meter una carpeta y en esa empresa creo que todos son, hasta el gerente. En mi caso, mi mamá... Ella siempre desde chiquita la he visto estar atrás de una empresa, tener su propio negocio y es algo que me motivó. Yo sé que lo mejor, como dice mi mamá, es lo que a ti te guste. Y si tú quieres eso, hazlo. Hay que permitirle su entera libertad. Y si él se equivoca, por fin aprenderá con esa equivocación para futuro cuidarse de equivocarse. que nosotros elijamos va a trazar nuestro futuro, cómo nosotros vamos a plantearnos ante la sociedad como eh, económicamente, cómo nosotros vamos a tener nuestras comodidades y otras cosas. Porque ahora no es que voy y consigo un trabajo fácil, ahora necesito un título, tener un buen título y tener bueno, un, un buen respaldo en el currículum. No garantiza que vayamos a tener un trabajo, pero nos garantiza que tenemos la posibilidad de encontrar uno. El hecho de tener un título no garantiza nada ya que eso depende de ti, no del título. Eh, 
ser el me prepararse y ser mejor cada uno y demostrar eh, que tú eres de apto para esta carrera o apto para conseguir el trabajo es lo que te garantiza tener. El título es como que un adicional, solo es una carta de presentación. Hay cosas que en la vida no, no lo llenan a uno emocionalmente, como lo son eh, quizás el dinero o cosas materiales. Entonces, eh, la carrera creo que más bien debe ser algo que a uno le llene en la forma emocional. Antes de tú sentarte a meditarlo con tu papá, con tu psicóloga, con otra persona, tienes que meditarlo contigo mismo porque eres tú el que va a vivir de eso. Eres tú el que va a ir de lunes a viernes a trabajar o de lunes a viernes a estudiar esa carrera o la universidad. Cuando escojas una carrera, tienes que fijar en lo que te gusta. Y en lo que te gusta, no quedarte ahí, sino que avanzar y explorar nuevas áreas. Entonces, el escoger una carrera en sí es el primer paso para plantearse un proyecto de vida. Y en el futuro me veo como una comunicadora social que trabaja en la radio y en medios de comunicación. El plan de vida es trascendental para que la gente llegue a, al máximo de sus sueños.